春心，冬梅，小欧，我在这儿，那个老虎就在春心那个位置，这么近，可不。然后那老虎突然伸出了舌头，一下子向我舔了过来。舌头是有倒刺的，呼啦一下就有几道血印子。啊，来在这儿，这儿是吧？二位，来这儿。哎呀，这把心太浅了，以前可深了，疼吗？疼，可我一动都不敢动。就在这时，老虎闻到了血腥味，兽性大发，一下子向我扑了过来，说时迟，那时快。突然，树上跳下一个人，一个鹰子翻身，接着一个扫头兵。少爷，少爷，都都出去。你也起来吧。说呢？其实我已经很努力了，我学了铺床、叠被、绣花、打结子，我还学倒茶呢。学会了吗？学会了。要不，我给您倒一杯。你要是到学徒房当丫头，还毛手毛脚的，那就真把你撵走了。你说什么？哎，哎，快来看，快来看，谁来了？哎，你快来，快来。怎么在这儿啊？从今儿起，我在这儿打杂，顺便旁听。旁听，听得懂吗你？你能听懂的我就能听懂，你听不懂的我也能听懂。那好，那我问问你，先生曾经说过：“一贵一贱，吉讹复返。”是什么意思呀？这贵贱我知道，但是饥饿我就……饥饿？哎，你们听见没有？你们听见没有？哎，你们都听见没有？哎，他说饥饿，哎哎，你怎么不说鸡鸭鱼肉呢？啊，饥饿？笑什么笑？有那么好笑吗？卓阳，是吉儿，不是饥饿。吉儿复返啊，指的是。任何事情，到了顶端它就会回落，落到地下，它会起来。吉而复返指的是任何事物到了极点，它都会反复的。你明白了吗？
贵贱，贵。好，我知道了。这意思就是。卖的东西的价格不会一直上涨，涨到某个点它一定会下跌，但也不会一直跌，跌到某个点它一定也会上涨啊。是这个意思。哎哎，等等等等等等，周莹，你刚刚说什么？再说一遍。什么意思啊？哎，先生不是让写陶朱公生意经的心得吗？你那几句啊，正合适。那我可是要收钱的。行啊，一句一文钱。再来八文的。那你听好了啊，按照我的理解啊，过来点，不给他听。按照我的理解啊，这“节而复返”其实还有另一层意思。其实，这价格的掌握并不重要，重要的。是要找到那个复返的点，那个点很重要，是不是？哦，周对对。你这几句说的，比先生还要有深意、啊。哎呀，比先生有深意多了。管我叫先生。先生。来<笑>来，继续讲啊，这啊。哎，你拿这些东西干嘛？这周莹不是不回来了吗？这些东西扔了也可惜，我打算送给下面的粗使丫头。谁跟你说她不回来了？她跑到天边，我也要把她抓回来。那留着？留着。等把她抓回来以后，先抽死她，再一起扔出去。